panghina naman. We, we are now celebrating the Resurrection Sunday, right? And there is our, we call this, kanina, Resurrection Power. So I will say it again. Good afternoon, BCTC family. Give the Lord the best clap, okay? One, two, three. Good afternoon, BTC family! Woohoo! Woohoo! Yes. Alam mo, kaya gusto kong sumigaw. Basketball nga, sabi ko nga kanina. Basketball nga, nakashoot lang yung favorite nyo yung basketball star. So sabihin nyo, diba? Yes! Oh, diba? How much more this afternoon? Jesus is alive. Amen? Amen. Let us pray. Holy Spirit, we call upon your presence. Touch our hearts. Fill these four corners of, the, of this room with the spirit of worship. With your presence. Thank you, God. Whatever you will, and your will be done. So be it, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Pelakpa ko niya, Lord. Okay. Alam mo, mahilig ako magkwento. Okay? Andito na naman ako ha, magkikwento ako. Okay. Alam nyo, nung paman, no, bata pa ako, so ulitin ko to, kasi favorite na story ko to eh. Bata pa ako, pag dumadating yung gantong sa Tagalog linggo ng pagkabuhay, eto sasabihin ng nanay ko, Oh, sino ang gustong sumama? Alis ako bukas maaga. Nay, sama ko. Sige, matulog ka ng maaga, ha? Bago ko matulog, ito gagawin ko. Kukunin ko yung medyas ko. Kukunin ko yung sapatos ko. Medyo siya shine. Uso kasi siya shine. Yung may shine, may brush. Lalagay ko malapit sa higaan. Shushut ko yung medyas. Kukuha ng magandang damit. Siyempre, linggo, di ba? Ganda damit. Pili. Oo, oh, ito. Bagay ito sa akin. Sabit. Ito. Ito, 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 ang kwento ito. Dahil sa sobrang excited ako makasama at huwag maiwan, parang field trip. Nagigising lagi. One o'clock. Two o'clock. Four o'clock, lapit na. Pag narinig kong nanay kong bumukas na yung pintuan, ganyan, ready na ako. Iligo na ako. Why? Excited eh. Linggo ng pagkabuhay. Even though this is just a reminder. Pero the, 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 the news is true. Jesus is alive. Amen? Kaya to isa pang kwento. Pwede pa? Iba na kanta to ha. Iba na. Eto. Merong boys and girls. Pag-aatin kami sa yung Bible study. Eto. Boys and girls. God's not, oh, baka alam to ng mga karamihan, ha? God's not dead. Sagot ang boys. He is alive, girls. God's not dead, boys. He is alive. Yan, di ba? Tapos sabay-sabay kami, I can feel him in my hands. I can feel him in my feet. I can feel him all over me. Oh, baka natatandaan nyo, ha? Ito pa, sabay-sabay kami. No, 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 no. Hindi kami papayag na Jesus is not alive. No, 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 no. God's not dead. Tapos, grabe. Alam mo yung guitarist namin? Yung mga panahon na yun? Ganyan, no? Ito, ito, ito. Literal, ito, 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 ha? Ganto. Yan. Diba ang gitara? Ganto lang. Pero, dahil sa sobrang excitement nga, buhay si Jesus. Pero, yan, ganyan, ha? Pero napansin ko, habang lumilipas ang panahon, ganto na gitara, Yan. Kami naman, wala nang mga God's not dead. Sabay-sabay na. Ganyan na. Amen? Nangyayari yun, tama? Yung excitement na wawala. Like today, everybody, hindi lang tayo, everybody, even outside, they are celebrating this, what we call Resurrection Sunday. Magma-Monday, mag-Tuesday, Wednesday, is it the same? Sa isip mang nagkakaroon ng question, is it true? Tama ba? Is it true? Kayo dati talagang ginagawa namin noon ng pagsayaw. Le- Napapansin ko, even myself, I'm talking to myself, ano, sa experience ko ha. Nakikita ko, yung excitement nawawala. 
absent pa nga ako minsan eh. Absent daw atin. ba? Diba? Kasi nawala na eh. Naging ordinary na lang. No? But then again, totoo ang balita. Kal- kalabitin mo yung katabi mo. Mm-mm. Totoo ang balita. Sabihin mo. Totoo balita. Totoo balita. Pero bago ko ibalita sa inyo na talagang totoo, ito kaklaro ko ha. Yung meaning ng resurrection nga, hindi ito kaklase mo ha. Baka kaklase o kakaipilido. Resurrection means is an, an act of rising from the dead. Nabuhay na uli. Ang galing di ba? Nabuhay na uli. Yan si Jesus. Yan yung taong nagmamahal sa atin hanggang ngayon. Hindi nagbabago. Now, I want to give you a verse na totoong si Jesus ay muling bumalik. Siya ay nabuhay. Read, uh, let's read Mark chapter 9, verses 30, 31, and 32. Yan. They, ito yung mga kasama ni Jesus Christ, disciples. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were because he was teaching his disciples. He said to them, The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him. And after three days, he will rise. But they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. Dito pala natin natin that God is really good. Amen? Just imagine, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill Him. And after three days, He will rise. Amen? Eh tayo nga, maipit lang sa ipintuan ng restaurant. Hindi na ako babalik dyan. Diba? Pumunta ka ngayon sa palor. Ano, diba? Medyo namali ng puto lang yung ground mo. Hindi na ako babalik dyan. Amen? Na nasaktan eh. Amen? Diba? Nasaktan eh. Pag para mo ng tricycle, kunyari, pumunta ka, pagsakay mo na ganyan, meron nga yung daliri mo na ipit, ayaw mo na nga bumalik eh. But Jesus is so good. Amen? They will kill him, but after three days, he will rise. That's how good is the Lord. Amen? Pero sabi nga, not all. Hindi lahat naniniwala. I mean, agree ba kayo? Hindi lahat naniniwala na bumalik si Jesus. Even in his own town, alam ko, they're still waiting for the Messiah. But today, God, Jesus will say to us, andito ako. Pero alam nyo, yung sa disciples na dito, they left that place and passed through Galilee. Jesus didn't want anyone. May ito, ito, disciple to eh. May isang disciple siya na talagang kasama niya. And his name is Thomas. Si Thomas. Sabi sa John chapter 20, verse 24. Ito yung story ni Thomas, okay? Ito po, pakinggan natin. Now, Thomas, one of the twelve, was not with the disciples when Jesus came. Wala siya eh. Wala siya. Pero ang maganda dito, kung iisipin natin, si Thomas is ka ilan? One of the twelve. So pag sinabing one of the twelve, kahit nasaan si Jesus pumunta, sure ako kasama si Tomas. Amen? Kung minsan umapsin at siguro baka medyo na late, one percent lang. Pero the rest, 99 percent, I believe, kasama siya ni Jesus. Nakita niya how Jesus healed the sick? Nak- nakita niya kung paano magsalita si Jesus sa sinagog? Kita niya lahat. But you know, nung pinalita yan sa kanya, maybe na, ito yung inulit ko, yung facial expressions. No? Kaya dito sa next line, so the other disciples told him. So meaning to say, nung una pa lang na sinabi, iba na ang kanyang facial expressions. Ito, uulitin tong facial expressions. Alam mo tayo, pag nakaka-receive ng balita, iba-iba ang muka. Amen ba? Okay, ito yon. Pag nakareceive ka ng balita na parang hindi mo accepted mabuti sa puso mo. No? Ganon. Totoo ba yan? 
saan sa kilay, no? Totoo ba yan? Tignan natin. Tama? Okay? So, pag nakareceive ka naman ng, ng balita na parang na-surprise ka, sasabi mo, <gasps> kagat labi pa, no? Oh, di ba? Totoo yan, di ba? Totoo yan. Uh, sa totoo lang tayo ngayong hapon. Tama? And then, pag nakareceive naman tayo ng malungkot na balita, ganito ang mukha natin. <laughs> Sabay hawak sa dibdib, di ba? Nanikip eh, nanikip. Kasi naninikip to eh, di ba? Right? Naninikip to. Oo, oh, oh, totoo lang tayo. Di ba? Naninikip yan. 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 Ganyan. So maybe, even though we are not there, we, di ba? Si Thomas, ganyan, ganyan. Talaga kaya? Bumalik nga kaya si Jesus? That's why, sinalo. Alam mo naman tayo, di ba? Sabi ko nga, pag nagkwento at na hindi naniwala, di ba, meron kang backup dyan sa likod. Pare, sige, tuloy mo. Right? Tuloy mo. Di ba? So, sabi dito, so the other disciple told him, we have seen the Lord. We have seen the Lord. Excited dyan. Ano mo ba excited? Di ba? Papilipit pa pa. Yes. Di ba? Napipilipit pa pa mo, di ba? Yes, we have seen the Lord. Eto, sagot. Ba, ako lang gana pag excited ka tapos yung kausap mo parang ano lang, dead ma. Di ba? Kaya ano sabi? Si Thomas to ha? But he said to them, unless, may condition pa, di ba? One of the two, tapos meron pang condition, ano? Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Amen? Ganyan tayo eh, di ba? Di ba? Parang pakita sa ng makeup eh. Ganda ba yan? Makatigawatin ako dyan. Ah, ganun, di ba? <laughs> oh, eto, totoo lang to. Nagsasabi lang ako ng totoo. Di ba? Ganun ang tao eh. Di ba? Yung pinapaniliwalaan, yung hindi naman dapat. At yun namang dapat paniwalaan. Yun naman ang ayaw paniwalaan. Just imagine si Thomas. He is one of the twelve. He know Jesus very well. And yet, sabi, sasabihin to, unless I see the nail marks in his hands and put my finger, may preba pa. Gusto makita pa butas? Eh kung di na butas yun, paano wala na? Oh, Di ba? Eh kaso talaga na butas sa pinapakuan eh. Right? Ganon tayo eh. Di ba? And the next verse. Anong sabi sa next verse? Sabi sa next verse, eto na. Eto na nangyari. Alam nyo ba? Bago ko basahin ng verse na to. Do you believe that Jesus knows everything? Alam lang Diyos ang pangalan natin. If you are going to read the Bible, inukit pa yan eh. Ipauso tatuno, nakatatuno pang alam mo sa palad niya. Alam mo ba yon? He inscribed our names in the palms of His hands. Ganong kabuti ang Diyos. Kilala tayo ni Diyos, ni, ni Lord. Kilalang kilala tayo. Kilala ang weaknesses natin sa buhay. Kilala ang ating strength ng God. Everything. Hindi pa nga tayo, ano parang ano ka pa lang eh. Ano pa lang tayo Ganto ka, liit. Ganto. Liit. Kilala na tayo ni Lord. Amen? Ito na nangyari ngayon. Ayaw maniwala ni Thomas eh. No? Ito na nangyari. A week later, his disciples were in the house again. And Thomas was with them. Ito, alam mo naman tayo, di ba? Para mapaniwalaan, sasama. Tinan ko nga kung maganda nga yung ano, yung sinasabi mo. Di ba? O, oh, yung totoo na naman yan, di ba? Di ba? Pag may balita, sabi niya, ganito eh. Tignan natin sa mama tayo. Tignan natin. Tignan natin kung maganda yung parlor na yan. O, oh, nakakariband ba yan ng ano, ng buhok ko? Mga ganyan, di ba? Totoo yan, di ba? Tignan natin kung masarap na masarap ba? Ano, okay ba yung milk tea? O, oh, masarap daw eh. Di ba? Lagi tayong sumasama tayo. Gusto natin talagang malaman how true is the news. Amen? Eto na. And Thomas was with them. Ando si Thomas, sumama sa mga ibang disciples. Though the doors were locked, 
Jesus came and stood among them. Nakalak ang pintuan. Doon pa lang, di ka pa ba magtataka? Nakapasok si Jesus, sarado pinto. Kumatok ba? Di sinabi ba niya, nak 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 disciple, andito na si Jesus, friend nyo. Wala naman, di ba? Di ba kaya sabi to, though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Nagda-drama ako ha. Ito, sabi ko nga, ito pangarap ko, artista, hindi natuloy. Uh, stewardess, hindi natuloy. Kulang sa hype. Okay. Sabi ni Jesus Christ, pagkala, peace be with you. Why? Because Jesus knows that masyado tayong distracted ng isip natin. Amen? Masyado tayong matatakutin. Kasama ko dyan. Masyado tayo nag-aalala ng maraming bagay. ba? Diba? Ano ba pag, pagbabasahin natin ng Bible? Palagi may peace. Peace. Kaya sinabi niya dito, hindi niya sinabi, dapat sabi niya, Hi, I'm back. Oh, pwede, ba? Diba? Friends eh. Hi, I'm back. Pero sinabi niya, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Because alam ng Lord, very much distracted tayo. Every minute, every seconds, every hour, each one of us are so much distracted of many, many things. Sometimes hindi na kailangan distracted pa. Ba? Ito na ang eksena para kay Thomas. Then he said to Thomas, Siguro gumanyo si Jesus dahan-dahan. Dumapit siya kay Thomas and sabi, Pinakita mo na kasi tumakbo, sumakit ang butas eh, di ba? Yung marks. Put your finger here. See my hands? Reach out your hand. And put it into my side. Bakit side? Kasi ito yung tinusok eh. No? Tinusok to eh. You know, habang sinasabi yan, nakita niyo ba? Wala naman si Jesus nung sinasabi ni Thomas yan eh. Amen? Wala siya noon. Ang kausap niya, yung disciple lang, yung nagbibida. Nung sinabi niya, kailangan makita ko muna. Makita ko muna, ayaw ko ano nasa kamay niya. Yung, yung pinagtakuan. Oh, tsaka yung dito, side niya. Wala si Jesus noon. But when Jesus stood in front of Thomas, he said, put your finger here. See my hands, reach out your hand and put it into my side. Alam nyo, mga ka, tatago ulit kayong friends, okay lang, mga friends, lahat ng meron tayo alam ni Lord, uulitin ko to, even yung pagpunta mo dito ngayon, alam ni Lord yan, pupunta ka ngayon. Yung tibok ng puso natin ngayon, rinig ng Diyos. Kung ano yun. Alam na alam ng Lord ang lahat. Iisa naman si Jesus Christ, eh, di ba? He is the same yesterday, today, and forever. Even though, this very moment, si Thomas ang sinasabi niya. Pero ang ibig sabihin niya dito, I know. I know. Alam ko ang kondisyon nating lahat, ni Thomas at nating lahat ngayon. Alam niya ang kondisyon. Alam niya kung nakang, alam mo yun, nakangi, alam mo, galing natin mag ano, di facial expression, di ba? Nakangiti, pero may iyak. Smile. How are you? I'm fine. Are you okay? Yes, I'm okay. Oh, mga sagot natin ganyan. Si Thomas alam niya na talagang merong sinabi si Thomas Unless, sabi niya, put your finger here. Look at my hands. Then reach out your hand and put it into my side. Alam mo, siguro kung si Tomas andito, tapos di ba tayo pag may eksena, ganyan, nakaganyan tayo. Di ba nakaganyan tayo pag may mga eksena? Di ba? Ayun nga, lang sa kali na pa may nahulog yung kamatis, parang ngiti na mo pa kung papulutin naman mga tindera yung kamatis, di ba? Simple, but this, my example is reality. That's how we are, Right? So, kaya ito, I'm sure nung lumapit si Jesus Christ kay Tomas, 
si Tomas, nakaganyan lang. Sabi niya, paano nalaman ni Jesus? Alam mo, isa nakalimot eh. Nakalimot. Nakalimutan ni, ni Thomas na maraming pinakitang miracles si Jesus Christ yung magkasama sila. And yet, because of so many things na dumaan maybe sa buhay ni Thomas, nalimutan niya na pinanggit pala ni Lord yung magkasama sila doon sa Galilee. Ang sabi niya, they will kill me, but after three days, he will rise, ba? He will kill him, but after two days, he will rise. Nakalimutan ni Thomas yan. Diba? Tayo madali tayo makalimot. Diba? Makakalimutin. Pag may dumaan sa buhay na hindi ayos, hindi inaasahan, nakakalimot. So that's what happened to Thomas. Kaya sinabi ni Lord, eto, stop your doubting. Tigil yan na. Huwag ka na magduda. Stop doubt, your doubting and believe. Stop, stop doubting and believe. Alam mo kasi ang tao, madali tayo magduda. Right? Sabi ko nga sa inyo, may ganun lagi. Hmm. Totoo ba yan? Diba? Totoo ba yan? Kadali natin magduda. Kaya, alam mo, ang, sabi, ang nasabi na lang ni Thomas, Thomas said to him, My Lord, And my God. Amen? Naalala niya, my Lord and my God, totoo pala. Totoo pala ang balita na He will rise again. Alam mo ang sagot ni Jesus Christ, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen? Kaya, I don't know, sabi sa, pasayang sa Tagalog ha, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Amen? Pero alam nyo, may, nung pa man may dalawa na eh, may dalawang nakakita na sa kanya. Si Mary Magdalene. Sabi yan sa verse 16 to 18. Kahit ang paligid hindi pa naniniwala, pero si Mary Magdalene naniwala na. Why? Jesus said to her, kasi na ano eh, na dumunta si Mary dun sa tomb, no? dun sa libingan, wala. Ito facial expression ko ulit ha. <gasps> wala si Jesus. Asan na siya? May kumuha kaya? Di ba? Ganun tayo, di ba? Asan na? Di ba? Ganun pa na surprise. Pero ano mo, si Jesus, si Jesus talagang loving father. Lumapit siya. Tinawag niya. Jesus said to her, Mary. Sabi niya. Then she turned toward him and cried out in Aramic, Rabboni. Hindi sabon ha. Rabboni means teacher. No? Sabi niya. Rabboni. Jesus said, Alam mo, pag-excited tayo, di ba? Gusto natin hawakan lagi. Amen ba? Di ba, pag naakita tayo isang bagay, eh, eto, oh. ang ganda, ang ganda. Di ba, ganun tayo lagi, di ba? Pag, pag mayroon isang bagay na nagandahan na nakita mo, ay, ang cute. Hahawakan. So maybe, you know, that's sobra excitement ni Mary. Gusto niya hawakan si Jesus. Dahil nakita niya eh, Jesus is alive. Pero sabi ni Jesus, said, do not hold on to me. For I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascended to my Father and your Father, to my God and your God. Yun ang gusto ipasabi ni Jesus kay Mary. Oops, wag mo muna ako hawakan. Not yet ready, but instead go to my brothers. Amen? So talagang Jesus is alive, nabuhay siya. Isa pang example. Dami to eh. Kaya lang, baka alas sa isa tayo umuwi. Isa lang. Isa na lang. Okay lang. Okay. Uh, Jesus appeared to His disciples. Same chapter, the verse is this. 19 to 20. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, With the doors locked for fear of the Jewish leaders. 
Alam nyo, noong moment na yan kasi, wala na si Jesus Christ. Damang-dama nila nung yung ginawa ng mga Jewish leaders during that time sa buhay ni Jesus. That's why meron silang fear. May takot. That's why the doors, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, sinarado nila yung pinto. Diba? Sabi ko nga kanina, pati nga siguro Silvia, aparador, lahat. Isalagay sa loob ng pinto para huwag lang makapasok yung mga Jewish uh, leaders sa takot nila. Kasi wala na si Jesus Christ. No? And they were together inside that room. Sabi ni Jesus came and stood among them and said, Again, peace be with you. Distracted, full of fears, maybe full of discouragement and disappointments. Never nilang maisip na mangyari yun. Di ba ganun tayo? Pag may nangyari isang bagay sa buhay natin, parang, sabi, parang di ko alam na mangyari to. And that's why, sabi ng God to them, peace be with you. After he said this, eto na. He showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. You know, sa buhay natin, alam ko, lagi tayong distracted, right? Living in this world is very competitive. Ito lagi yung niisip ko. But, because Jesus is alive, we can conquer. Diba? We are overcomers. Tapos na. Tinapos na ni Jesus Christ. Ang lahat. Jesus is alive. Amen? Many times, si Thomas buhay. Alam niyo ba buhay si Thomas hanggang ngayon? Diba? Buhay si Thomas hanggang ngayon. Naandiyan pa. No? But then again, sasabi natin, Lord, ayoko maging katulad ni Tomas. What must I do? Anong dapat kong gawin? Pagod na ako, Lord eh. Ayoko ng mga ganito. Ayoko ng isang ugali na attitude na lagi nagdududa. Gusto ko buhay na maayos. Yung maganda. Alam mo, isa, tatlo lang to eh. Yung isa, alam mo, believe. Maniwala lang tayo. Maliwala lang tayo na talagang si Lord, si Jesus ay buhay. Yun lang, believe. Maniwala. Ang hirap talaga kasi sa tao. Ha? Ito ha. Meron kasi tayong to see is to believe. Baligtad dapat. Believe and see. Ganon sa buhay ni Jesus. Kailangan maniwala para makita. Hindi pwedeng makita bago maniwala. Diba? Kasi ganun tayo, sige nga, sige nga, totoo ba yan? Dalhin mo nga dito. Diba? Ganun tayo. Ano, maganda ba yan? Sige nga, dalhin mo nga dito. Believe and see. Ano sabi sa verse, Mark chapter 9, 23? Ito yung mga panahon na talagang si Jesus Christ while doing His ministry, ang daming challenges. While doing His ministry, laging parang sinusubok siya. Kaya ang sabi niya dito sa isang situation na lumapit sa kanya yung isang, uh, uh, isang kwento na to, Nasabi niya tuloy, if you can, question mark, magag- kung magagawa ko, many times, right? Many times, we ask, we ask that question, magagawa ba? If you can, said Jesus. Anong sagot niya? Everything, everything is possible for one who believes. Lahat posible pag ating pininiwalaan. As long na ito ay makakabuti sa atin. ba? Diba? Makakabuti. Kasi hindi na, sasama ba si Jesus? Kung saan tayo pupunta, kung makakasama, hindi yun sasama. ba? Diba? Sasama yan at isasama tayo dun sa kabutihan. ba? Diba? Even today, t- this afternoon, bakit kaya nandito? Bakit ang mga paa mo pumunta dito? Dapat dyan ka lang sa Vista Mall eh. ba? Diba? Upo ka lang dyan dun, sa teddy bear, di ba? Pero ba't nandito ka? Dahil inakay ka ni Lord through your friends. To that person who invited you today. Di ba? Kaya sabi dito, everything is possible for one who believes. Lahat posible kung maniniwala lang tayo. Di lang yan. Ito pa. Trust. Diwala. Kambalya ni, maniwala. 
Tiwala, di ba? Trust. Trust. Tiwala. Ano sabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6? Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Buong puso, dapat walang bakante. Dapat 100% ang tiwala. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ito kasi eh. May time sa buhay natin ang umiiral ang gusto natin yung ating gusto. Tama? Kaya tayo ay nagkakatama. Di ba? Nagkakatama. Kasi, di ba? Sometimes we know we, we'll, we'll lean in our own understanding. Sarili ang ating gusto. Natsundin. Kaya sabi, in all your ways, submit to Him. And He will make your paths straight. Eto, ulitin ko. Bes. Diba? So, mean to say, sa anumang dadaanan ng paanayan, isama si Jesus. Amen? San man tayo magpunta, isama natin si Jesus. Kaya nga kanina sabi ko, yung footprints in the sun, baka meron si tatay nanay niyo, yung frame. No? Yung may paa, nando sa, sa sand. Diba? Tatay, hindi ko maintindihan niya eh. Ang ganda. Pero narinig ko yung kanta niyan, footprints in the sand. Alam mo, sa bogluha ko eh. Sabi ko kasi, una, asan pa ako dito? Dalawa kami naglalakad. Hindi naging, dalawa na lang paa, ay eh, apat yan eh. No? Yung pala kinarga ni Jesus, yung taong yun. That's how Jesus loved us. He doesn't want us to experience yung mga hurts, discouragement, disappointments. But it happened to us. Why? Because we lean on our own understanding. Kaya sabi ni Jesus, no, stop. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen? And the third one is confidence. Confidence or hope. Our hope is in the Lord. Marami kasi tayong pinagbibigyan o nung ating pag-asa. Di ba? Marami tayong pinagdadaanang doon tayo umaasa. Right? Umaasa ka kay pag nasaktan, hurt na hurt. Special expression. Nasaktan. Ganda ng background ka, thank you. Hindi, hindi mo lang alam ang pinagdadaanan ko. Sakit. Yeah, mga ganyan, di ba? But the Lord said, what, what does the Bible said? Confidence, Romans 12, 12. Be joyful. Maging masaya ka. Be joyful in hope. Patient in affliction. Faithful in prayer. Amen? Sabi, be joyful. Our hope is in the Lord. Wala namang ibang aasahan kundi si Lord eh. Amen? Alam mo, yun lang ang bumubuhay sa akin. Honestly speaking. Yung umasa sa Lord. Wala naman tayong ibang aasahan eh. Yung inaasahan natin, minsan hindi dumatating. Hmm. Iba. Inaasahan mo ito, hindi dumating. Lugmok ka ngayon. Ito na naman. Special expression na naman. Lungkot na naman. Kasi itong kaumasa eh. May Diyos na buhay eh. Amen? Doon tayo lahat umasa. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Nasaktan, betrayed, they killed Jesus. But after two days, He will rise. Nangako pa, nasaktan na, bumalik pa. Eh tayo nga, mga nasaktan niya, sabi ko nga sa sa parlo, nasaktan ka, di ka babalik dun eh. Amen, di ba? Nasaktan ka nung kaibigan mo, di mo na yung kaibigan eh. But Jesus came back. Di ba? Kaya sabi niya, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Alam mo, nang ginagawa ko to, yung, yung how, what, what shall we do? para hindi na tayo maging katulad Thomas. Nakita ko, believe, trust, confidence. Parang BTC, no? Kasi, oh, believe, trust, confidence, right? Yun lang 
ang susi. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Yung sabi na patumpik-tumpik. Huwag na. Huwag nang lalayo pa. Iisa lang ang sagot. Iisa lang ang pag-asa. Isa lang ang may alam ng ating buhay. The one who created us. Jesus. Our loving Father. Misa siguro tatanungin mo ko. Ano ba dahilan? Ito mga dalawang tanong to, no? Ano ba dahilan talaga? Kasi ganyan tayo pag may kwento, di ba? Ano ba? Ano ba talagang dahilan? Di ba ganyan tayo? Tama ba? Pero ang tanong ngayong hapon, ano ba ang talaga ang dahilan kung bakit si Jesus kailangan mamatay? I want you to, to read this verse. Let's read this verse. Um, Ephesians chapter 5 verse 2. This is the reason why babasahin ko muna before I explain. And walk in the way of love just as Christ loved us. It's because of love. Jesus died on the cross there in Calvary because of love. He loves you and me. Hindi ka maniwala? Is it true? Yun na nga totoo. Wala na akong masasabi pa. The reason why Jesus died on the cross there in Calvary is because He loves you and me. Because of love. Sino ba tayo para mahalin ni Lord? Oh, di ba? One and only Son. His name is Jesus. Namatay para sa'yo, para sa akin. Amen? Kaya sabi na, just as Christ loved us, and gave Himself up for us. Para ano? Para isang mabango. As a fragrant offering and sacrifice to God. Amen? Hindi pa ba dapat paniwalaan ang mga binasang ito na mahal ka ni Lord? Kaya ka nakaupo dyan, alam mo, ayaw ni Lord mapahamak. Ayaw ni Lord ma-experience na mapahamak ka. That's why This afternoon, this is our divine appointment. You went here for a purpose. Because Jesus wants to change our lives. So, ito pa itanong. Ate muna ako, ate ha. Sabi ko naman sa inyo, may gusto ko mag-artista sana eh, pero hindi natuloy. What's the reason why He rose from the dead? Pwede naman hindi na, right? Pwede hindi na bumalik si Jesus Christ. Pero sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15:17 And if Christ has not been raised your faith is futile you are still in your sins Amen we are still in our sins Alam mo itong pagpe-preach ko na to sa inyo useless na to kundi siya bumalik uli o nabuhay na uli. Useless. Yung faith, yung umaasa ka, wala na to. Useless. Kasi nung aasahan mo, wala na nga eh. Di ba nga? Wala na. Pag nagpunta tayo sa, ito, uulitin ko, pag nagpunta tayo sa isang lugar na puneraria ang tawag at may namatay dyan, ito lang naman masasabi natin, ang bait niyan. Ang bait-bait niyan, yung buhay pa, tinulungan na. Ito lang. Bukas na tulungan ka noon, hindi na, wala na eh. Mamay, nasa six feet na yun. O kaya bukas. Pero si Jesus Christ, no. Three days after, He will rise up. And that's the reason why. Because of His constant love. So that our, secondly, is so that our faith will not be in vain. May katuturan. Kaya gusto ko basahin nga sa Tagalog. Sabi dito, kung, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya ang bigat ng Tagalog lulunok lang muna ka walang katuturan useless pero hindi ginawa ni Jesus yan dahil mahal ka niya at mahal niya mahal niya tayong lahat this is my testimony kukompletuhin ko to I accepted the Lord when I was 20 years old. I was a student sa PUP. 
ang PUP during those times. Marami na palang mga Bible studies. Pero wala ako napalitaan eh. Doon ako nag-high school. Doon ako nag-college. Malaki yung lugar namin. Pero lately na lang, nabalitaan ko na marami pa na doon mga Bible studies. Yung group na kung saan ang pinag-uusapan ay si Jesus Christ. Hindi umabot yun sa akin. Wala ako noon. Until three months, three months before ako gumagraduate. Eto na. Ang laki ng lugar namin eh. Siyempre, sudyante ka. Saya-saya, di ba? Saya-saya. Yan na, di ba? Pag ano, wala na eh. Vacant na, vacant. Pati sa kantin. Until one day, my friend, no? pagdaan niya, siyempre, siksikan, ganyan, ganyan. Bila nang sinut yung papel niya. Kaprasong papel talaga ito. Hindi ko ito makakalimutan. Sinut na dito sa dito. Siyempre, sa loob. Hindi ko, hindi ako nagtanong, ano ba yung papel na yan? Ano ba laman niya? Basta alam ko lang, dito, nilagay niyo sa may box na dala ko. Friday. Saturday, walang pasok. Alam mo ang buhay ng isang 20 years old, based on my experience. Wala pang trabaho eh. Pag may problema sa bahay, gusto mong tumulong, wala kang magawa. Nakita mo si tatay, si nanay nag-iisip. Tisyo na na naman. Magsasaing na naman. Ibili na naman ang ulam. Si kapatid, nilalagnat. Tama, di ba? Anong ginagawa ng isang 20 years old? Nakatingin lang. Nag-iisip na sa unan, iyak-iyak, walang magawa. Right? Walang magawa. Wala kang magawa. And that's my life. That was my life before. Nag-iisip. Hanggang isang araw, buksan ko nga yung papel na yan. Lit lang bahay namin noon. Lit lang. Lit lang bahay namin noon. Yung gumano ka music room na. Lumakad ka ng konti, kitchen na. Ganun, maliit lang. So, nag-iisip ka ngayon. Pwedeng mapago eh. Yung bang, misan, nag-iisip mo, bakit kasi sila ganun ako ganito? Ah, ganyan, di ba? 20 years old, di ba? Misan, ang solution pa, kaharap ka ng partner muna. Doon may buga ang lahat ng naramdo ng puso. O, di ba? Ah, ganyan, o. Oh, totoo yan. Nagiging escape boat yan. Not every 20 years old wants to enter into a relationship. Hindi lahat gusto niya yan. But it's a scapegoat. Because he wants, he or she wants to pour out what's inside their hearts, di ba? Why? Because may problem sa, sa ano, sa bahay. Hindi man talagang total yung problema, pero isang 20 years old, wala kang magawa. So I opened the letter. Hindi ko naintindihan. Sorry ha, hindi ko madiscuss ko. Hindi ko naintindihan. Isa lang ang nakita ko doon. It's like a light to me. It opened my hearts. The name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ, yun lang naintindihan ko. But then again, ano pa yun? Medyo umulan-ulan. Medyo hapon na. Ang mga lunchtime. Right away, nag-decide ako. I said, I will go to my friend. Tatanungin ko, anong meron? Punta ako sa kainan jeep. Ang bahay niya malapit dun sa PUP. Tak, 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 tak. Tawag ang pangalan, tawag. Sabi sa friend ko, Oh man, sinapasyal ka. Alam mo, walang second thought. Sabi ko, bring me to our church. I said that. Why? Because that is my, that was my divine appointment to know Jesus Christ more than ever. Sabi ko nga sa inyo kanina, kasama ko yung nanay, di ba? Na aking magulang. Lagay ang medya sa patos. Kasi linggo ng pagkabuhay. But I do not understand why Jesus died on the cross. Why He must rose again from the dead. Hindi ko lang alam. And sabi niya, okay, Chi. Tapos na siya mag- magsimba. No? Punta sa church nila. Sumama ko. Punta ako dun sa lugar na yun. Siyempre, di mo naintindihan. Di mo alam eh. Di ba? Pag umpisa, di mo alam eh. Di ba? Bukang ganyan. Ang laki. Sabi ko sa isip ko, ang laki naman ng ano nila, lugar. Kasi dyan sa Kirino Grandstand. Doon ginawa, yung pala may okasyon lang. Akala ko ganun kalaki ang lugar niya. Sabi ko, ang lag naman, di kami magkikita nito. Pagbabalik ako sa linggo. At sa mga susunod na linggo. Di ba? You know, after that, hindi naman niya ako na-follow up eh. Pero deep in my heart, I want to know the Lord Jesus Christ. Alam mo kung ba't ako nag-grow? Doon sa tindirahan namin sa Marikina, lumipat kami doon. Iba na bahay namin. No, medyo lumaki ng konti. Ang kitchen, medyo malayo nilalakad. Few steps. 
hindi katulad nung dinelsa namin, kung tingnan na music room na, lumingon kang ganyan, parang ano na, sala. Ganun, ganun lang, kaya-imagine nyo? Okay, ito na. Sabi nung isang nanay doon, sa nanay ko, ilang hapon, invite sana kita eh, sa church. Sabi ni nanay ko yun, busy ako eh. Dahil kinaas si Kaso, ito na lang anak ko. Ako. Bitbit ako, nanay. Nanay, isang 20 years old. Nanay, ang kasama ko. Libre ako sa jeep. Punta sa church. Kanta, nahiya pa ako eh. Hindi ko alam kinakanta. Okay. Sumunod na linggo. Pagigising ko lang Sunday. Halik sa... Nanay, nanay. Nanay. Halik ka na, lalaki na tayo. Gagawin ako eh. Doon na lang anak ko. Yun po naging kwento sa akin ng buhay ko. Kakasama, kakasama sa isang nanay. I learned the love of Jesus. Amen. And during that time, hindi ko yung pinagsisisihan up to now. Hindi ko yung pinagsisisihan. Even that woman, na lagi na yung bet sa nanay ko, ka-PM ko yun. Old na, old na. Alam mo ang cell group niya? Yun na lang mga kasama niya sa cell group ang pumunta sa bahay nila. Kasi old na eh. Ang daming ginawa ng babae niyan sa akin, ng nanay na yun sa akin. And history. The rest is history. Isa lang ang natatandaan ko. I never say no. I don't remember that I say no. Hindi ako pupunta. I said yes. Because I know... I know that Resurrection Sunday is not just a reminder. Totoo yun. That Jesus is alive. Amen? Kaya ngayong hapon, uulitin ko sa bawat isa nandito, walang aksidente kung anong katayuan mo ngayon. Walang aksidente kung yung silang niya niya inupuan mo. Alam mo ba? Na alam na alam ni Lord na darating ka. Pinunasan niyan. Sinasanitize siya kasi uupo ka. That's how loving is the Father is. God is a loving Father. Ganun ka ka-importante. Ganun tayo ka-importante kay Lord. Hindi totoong walang nagmamahal na sa akin. Yung kaya, di ba, drama lang konti. Walang nagmamahal sa akin. Nagsosolo, nag-iisa lang ako. Meron. Kung sa lupa, walang nagmamahal sa iyo. Sa langit, meron. Amen. Kung sasabihin natin, wala akong importante, wala akong kaimpo, importante dito sa lupa, sa langit, importante ka. That's why the heaven, Jesus is preparing the heaven. That's the reason why there is heaven, because yung heaven is for you and for me. Kaya kung nagsaselfpity ka pa ngayon, nagdududa pa, mahal nga ba ako ni Lord? Huwag na. Kailangan ko ba makakita ng signs and wonders and miracles, no? Yung talagang kakaiba para mahalin ko si Lord. Huwag na. Nagdududa pa ba? Na kayang baguhin ni Lord ang buhay na meron tayo? Huwag na. Kayang baguhin ng Lord kung anong meron tayong buhay ngayon. Ako, 20 years old, I accepted the Lord. Sabi ko, wala akong alam. Pero hindi pumayag ang Lord na doon sa eskwelahan ko na PUP, lumabas ako na hindi ko siya nakilala. That's how good is the Lord. Hindi man ako nakaatin ng tinatawag ng mga cell group. But through that piece of paper, I came to know Jesus. And I thank God for that for my friend. Wala na siya sa Pilipinas, nasa abroad na. And every time na magkikita kami, oh, may chance naman. And I said, thank you. Thank you. Because he is my, she is really a friend to me. Amen? Yung mga nakalipas natin, kung anong meron kang dala-dala ngayon, kaya burahin niya ng Lord at gawing bago. Kaya, kakalimutan niya yan. Just always remember that Jesus paid the price. Jesus paid the price. So, this afternoon, We're going to sing the song, yung crucified, yung kanina. For three times, we were going to sing that crucified, laid behind us. Hindi ako mamimilip, pero uulitin ko sa bawat isa na nandito. Jesus loves you. 
Jesus wants uh, to build the relationship to you. Kung walang pag-asa, nung pumunta ka dito, lalabas ka din sa kwarto to na may pag-asa. Dahil hindi pa payag si Jesus Christ, hindi mo siya makilala. Because Jesus is alive. Now, while we are singing the song, I'll give you the chance to decide. Lord, Am I going to accept you as my Lord and Savior or not? Amen. Can you sing for three times, crucified? Just stay there in your chair. Diyan ka lang. Namnamin mo yung kantang to. Kwento ito ni Jesus Christ. Like a rose. Calvary. Dahil 
kailangan mo tapos. Dahil kailangan ako lahat ang umako niyan. Lahat ng kasalanan kailangan ako. Kahit wala akong kasalanan, gagawin ito. Now, I want you to stand up. If you want, kung gusto mo na magkaroon ng relationship, kay Lord, if you want to accept Him as your Lord and Savior, just like what I did before, when I was in my 20 years of age, walang alam. Hindi alam ang bukas. Pero ngayon alam ko na. If you want to accept Jesus as our Lord and Savior, just raise your hand. I will guide you in prayer. Just raise your hands. Raise your hands. Let me know. Ipakita mo, Jesus, I know you're alive. I know you can see my hands raising up because I want to accept you as my Lord and Savior. Once again, we will sing the song, Crucified, before we pray. And I want you to remember this. April 17th. 2 p.m. you went here to accept Jesus as Lord and Savior. Trampled on the ground, you too. And thought of me. And thought of me. For the last time, shout it to God before we pray. Yes.